Φίλε και φίλοι μου, σα χαιρετώ και σα καλωσορίζω και πάλι στο κανάλι μα. Σήμερα, Μιχάλη, θα φτιάξω γλυκό σταφύλι από σουρτανίνα. Είναι δική μα παραγωγή, βιολογικό. Δε το τι ωραίο χρώμα. Είναι σταφύλι χωρί κουκούτσι. Χωρί κουκούτσι. Αυτό είναι το γλυκό μα από σταφύλι σουρτανίνα. Την έχουμε μπλύνει καλά. Διαλέγουμε τι πιο ωραίε ρόγε. Φυσικά αφαιρούμε τα κοτσάνια αλλά και κάθε τραυματισμένη ή χαλασμένη ρόγα. Αυτές που θα πάνε για γλυκό, αμέσως μετά την επιλογή τους πάνε σε λεμονάδα. Εν τω μεταξύ το έχω βάλει εδώ, έχω 1,5 λίτρο κρύο νερό της βρύσης, μαζί με 60 ml λεμόνι. Έχω κάνει μία λεμονάδα και έχω ρίξει μέσα τις ρόγες αυτές. Τις έχω αφήσει περίπου μία ώρα. Τα υλικά, υλικά μα τα υπόλοιπα είναι απλά φίλε μου. Για κάθε κιλό καθαρισμένο σταφύλι σουρτανίνα θέλω 400 γραμμάρια ζαχαρίτσα. Εμένα είναι 1500 γραμμάρια η σουρτανίνα μου. Θα χρησιμοποιήσω 600 γραμμάρια ζάχαρη, δηλαδή 3 ποτήρια νεροπότηρα. Επίση θέλω 2 βανίλιε, φακελάκια. Είναι 10 γραμμάρια και οι 2, 5 γραμμάρια το κάθε φακελάκι. Ένα-δυο σταγονίτσες βανίλια, υγρή βανίλια. υγρή βανίλια, το λεμόνι μου που θα βάλω στο τέλειο μας, στο δέσιμο, είναι δύο κουταλιές 20 ml και τρεις κουταλιές ανθό νερό 30 ml. Η διαδικασία είναι πολλά απλή φίλες μου. Θα πάρω φίλες μου έτσι όπως είναι με το νερό, δεν το στραγγίζω και θα το βάλω στην κατσαρόλα μου. Κατευθείαν από τη λεμονάδα, βρεγμένο έτσι. Ναι. Θα βάλω το μισό, θα ρίξω ζαχαρίτσα, ένα μποτήρι ζάχαρη, 200 γραμμάρια, έτσι με το νερό του Μιχάλη και θα ρίξω και το άλλο το μισό, πιάνω το έτσι χωρίς να οστραγγίσω και θα συνεχίσω, να προσθέσεις την υπόλοιπη ζάχαρη, την άλλη ζάχαρη να το πάνω, τα υπόλοιπα 400 γραμμάρια ζάχαρη. Θα βάλω και το αυτό νερό. Τα 30 ml αυτό λέω. Ναι. Όχι μας κομμίζει. Και τώρα φίλες μου θα το ανακοινήσω έτσι. Να πιάσουν όλες οι ρόγες τη ζαχαρίτσα τούτη. Και να κατεβάσουν και τα υγρά τους. Να αποβάλουν υγρό και μετά θα τραβήσουν το σιρόπι. Θα τα αφήσουμε δύο ώρες. Μα. Όχι μυρίζει και το αυτό νερό μέσα. Και μετά θα αρχίσουμε τη διαδικασία για να το δέσουμε. Έτσι ανακοινούμε το καλά, να πιάσει παντού η ζάχαρη. Έβαλουμε κουτάλια για να το πληγώσουμε, γιατί είναι ευαίσθητη ρόγα. Απλώς ανακοινούμε την έτσι, και να πάει παντού η ζάχαρη Ωραία. και θα αρχίσει να λιώνει. Ωραία. Έχουν περάσει δύο ώρες. Έχουν περάσει δύο ώρες και θα το βάλω στη φωτιά. Προτίμησε να το μεταφέρει σε πιο πλατιά ναι. κατσαρόλα. Ακριβώ, γιατί ήταν αρκετό και θα είναι πιο εύκολο για μένα. Άναψα τη φλόγα, δεν το πιέζομαι, είναι ευαίσθητες οι ρόγες. Προσεκτικά. Ακριβώς και τις αφήνουμε να κοχλάσουν. Ωραία. Η ζάχαρη μας φαίνεται ότι έλειωσε. Περιμένουμε. Περιμένουμε. Να δούμε πόσο αφρό θα κάνει. Θα τον αφαιρέσουμε τον αφρό. Βέβαια. Όσο μπορούμε θα αφαιρούμε. Α, μετά από 10-15 λεπτά βράσιμο. Άρχισε να χρήζει. Δημιουργήθηκε ένα αφρός. Να χαμηλώσουμε γιατί... Να χαμηλώσουμε και τη θερμοκρασία. Χαμηλώνεις λοιπόν τη φλόγα. Τη χαμηλώσω. Έστω έξι θα το πάρω στο τέσσερα φίλες μου. Αρχίζω με το σουγατηράκι το μικρό. Θα χρησιμοποιήσεις και κουτάλι. Ε, ναι, θα το πιάνω πιο καλά. Μαζεύουμε τον αφρό. Και πάμε για δέσιμο. Είναι εύκολο γλυκό. Θα με ένα βράσιμο. Ναι. Τελειώνει την ίδια μέρα. Πολλά εύκολο γλυκό και ευχαρουσίαστο. Κάνουμε για λίγο θόρυβο με το κουτάλι, αλλά έναν αγκαίο. Αναπόφευκτο. Αναπόφευκτο λέει η εγγονή μου. Συνεχίζουμε να βράζουμε το γλυκό μας για να δέσει το σιρόπι. Αυτό που βλέπουμε δεν είναι αφρός ακαθαρσίας που πρέπει να αφαιρεθεί. Αν το δούμε, Μιχαλή, και αφρήσει μα προ το πάνω, χαμηλώνουμε τη φλόγα. Ε, βέβαια. Ή το αφαιρούμε από τη αιστεία και, και ξαναβάλουμε το. Βλέπει η τελευταία σταγόνα. Ε? 
Πέφτει αργά. Βράζει για μισή ώρα τώρα. Πάμε φίλε μου. Μπαίνουν οι βανίλιες μας. Θα προσθέσει τώρα δύο φεγγελάκια βανίλια, συνολικά 10 γραμμάρια. Είναι το άρωμα μας. Είναι 5 γραμμάρια το κάθε φεγγελάκι. Έξτρα φίλε μου θα βάλω σε ένα-δυο σταγόνες υγρή βανίλια. Και προχωρούμε. Η σταγόνα πέφτει αργά ακόμα λίγο. Και... Θα πρέπει να μην απλώνεις το πιατάκι. Ναι. Μυρίσαν οι βανίλιες. Ε, μα τούτο είναι το αρώμα. Το σταφύλι είναι τούτο, δεν έχει ιδιαίτερο αρώμα. Ακόμα λίγο. Ωραία. Σε περίπτωση φίλε μου που δεν σα δέσει, μπορείτε να το ξαναβάλετε ακόμα λίγο στη φωτιά. Όταν κρυώσει. Δηλαδή, όταν κρυώσει, αν δουν ότι το σιρόπι δεν έδεσε ένα αρκετά, μπορούμε να το ξαναβράσουμε άλλο 5-6 λεπτά. Ναι, 35 λεπτά. Να βάλω και το λεμονάκι, Μιχάλη μου. Προσθέτει και δύο κουταλιέ λεμονιού. Για να μην μου ζαχαρώσει. Και θα το αφήσω μέσα στο σιρόπι του. Και όταν κρυώσει θα το βάλουμε σε αποστηρωμένα στεχνά βαζάκια. Τα οποία αποστηρώνεις στο φούρνο στους 100 βαθμούς Κελσίου για 10 λεπτά. Ναι. Μαζί με τα μεταλλικά πόματα τους. Καπάκια. Αν έχουμε ζεστό ήλιο μπορούμε και στον ήλιο. Εντάξει. Είναι έτοιμο το γλυκάκι μας. Πανεύκολο φίλε μου. Θα το σβήσεις τώρα. Θα το σβήσω. 35 με 40 λεπτά είναι έτοιμο. Θα φεράσει και τα τελευταία ίχνη αφρού. Εγώ κάνω και το πήραμε με τον νησί και άμα δεν ανοίγει. Θα το ζήσουμε. Να ξελιζάτε. Ναι, Τιμώ. έτοιμος. Θα το σβάσω το δάχτυλό μου και την τζίλα. Εντάξει. Ωραία. Α, Φύνουμε τη φλόγα. Το αφήνω με να κρυώσει. Να το δούμε. Και μετά θα το βάλεις στα βάζα. Ναι. Έλα, έλα να τα στα βάζα του Ωραία. Φίλες και φίλοι μου, ώρα να βάλω στα βάζα το γλυκό στα φίλη από Σουλτανίνα. Έχει κρυώσει. Έχει κρυώσει, γίνεται αυθημερό, είναι πανεύκολο και μα είστε μεγάλη επιτυχία. Επειδή εμά είναι βιολογικό, δεν είναι οι μεγάλε οι ρόγε. Δεν τι ωραία δε μένουν και δεν τι ρόγε, τι ωραίε. Mm -hmm. Δεν είναι ζαρόσα, δεν τι ωραίε. Mm -hmm. Δεν τι ωραίε μπαλίτσε. Μπράβο. Νερό δεν προσθέσαμε στο γλυκό μας. Μπήκε μόνο λίγη λεμονάδα. Θα είχε πάει περίπου μισό ποτήρι την ώρα που το μετέφερε σβραγμένο από τη λεμονάδα στην κατσαρόλα. Και Είσαι. ζάχαρη βάλαμε μόνο 600 γραμμάρια. Τρία ποτήρια. Αν περισσέψει σιρόπι θα χρησιμοποιηθεί σε σαρλότες και σε τόσα άλλα πράγματα. Είναι ωραίο ένα άσπρο σιρόπι. Δεν είναι ωραίο χρώμα, βάλεις. Μιχάλη. Επειδή ναι. έδεσαι ωραία, δεν είναι ωραίο χρώμα, δεν διατήρησε. Η χρόνη στο δέσιμο, όπω λέμε πάντα, είναι σχετική. Μπράβο. Μπορεί να πάρει και 35 λεπτά, μπορεί να πάρει και 40 λεπτά. Εμεί θα δούμε ότι έδεσαι το γλυκό μα. Έναν επειδή το δικό μου επήρε 30 ή 35 λεπτά, θα χρειαστείτε κι εσεί τον ίδιο χρόνο. Θα δείτε να δέσει το σιρόπι σα. Να δουν την τελευταία σταγόνα να πέφτει αργά, ε, να μην πιστεύω. απλώνεις το πιατάκι, έτσι. Ναι, βέβαια. Ούτε να βαριδέσει, αλλά ούτε ναι. και να μην δέσει. Άμα μας βαριδέσει, θα ζαχαρώσει, θα πήξει και δεν θα έχει τον την ωραία εμφάνιση, θα αρχίσει να καραμελώνει, θα χάσει και το χρώμα του. Ενώ αν δεν το δέσουμε ικανοποιητικά, θα ξυνήσει. Θα χαλάσει. Θα χαλάσει. Είναι πολύ σημαντικό το δέσιμο. Ωραία. Και τα τα βάζα μας αποστηρωμένα. Θέλει να το βάλω εγώ. Α, έλα. Ωραία, έλα. Να έρθει ο Μάστρος, ανάλαβε ο Μιχάλης να το βάλει στα βάζα. Ε, να κάνω και εγώ κάτι <laughs> εκτός που τα βίντεο. Λοιπόν... Και όταν να δοκιμάζει, ναι, ήδη ναι, ναι. είναι έτοιμο το πιατάκι φίλε μου. Ε, Βεβαίω θα το δοκιμάσουμε. Ήδη το γευτήκαμε να πούμε την αλήθεια. Έχουμε φάει, είναι εξαιρετικότατο. Αρκετοί φίλοι μας έχετε ζητήσει και αυτόν τον γλυκό. Θα γεμίσουμε και το άλλο το βαζάκι. Φίλε και φίλοι μου, γεμίζει ακόμα ένα βαζάκι ο Μιχάλη. Όπω το πρόβλεψα, έχει περισσέψει λίγο σιρόπι. Έχουμε γεμίσει λοιπόν τα βάζα μα, το μεγάλο και το μικρό. Έχουμε και το πιατάκι εδώ, Λίζα, που θα το απολαύσουμε. Φάγαμε και λίγο. Στην υγεία σα. Δεν τα ωραίε μπαλίτσε. Τέλειο. 
πρέπει να φτιαλέξουν γερόγες. Γερές. Ναι, και όχι βαρυψημένο. Σαν αυτό. Ακριβώς. Κάντε το φίλε μου, είναι ένα ωραίο γλυκό, εύκολο γλυκό, τελειώνει την ίδια μέρα. Mm. Αφήσουμε τον Μιχάλη να το απολαύσει. Νομίζω ότι θα το φάει όλο. Όχι, δεν το φάω. Είναι ωραίο. Πολλά ωραίο. Και σαν εμφάνιση, ε, διατήρησε το χρώμα του όπω έπρεπε. Mm -hmm. Είναι μικρέ καραμελίτσε. Ναι. No. Άτσι. Μέχρι το επόμενο μας βίντεο Μεγεία. σας χαιρετάμε, να είστε καλά, να προσέχετε και θα τα ξαναπούμε. Και μπορούμε να το διατηρήσουμε και εκτός ψυγείου, άμα είναι καλά δεμένο φίλες μου δεν παθαίνει τίποτα. Διατηρείται εκτός ψυγείου, σε δροσερό και σκοτεινό μέρος, για χρόνια όπως λέει δεις. Στην υγειά σου, στην υγειά μου, στην υγειά Α, του κόσμου. Να είσαι καλά που μας το φτιάξες. Ωραίες ιδέες <laughs> Και να μας φτιάξεις και τη μαρμελάδα σύντομα. <laughs>